നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാഹുൽ മലി നമ്മുടെ മുല്ലയുടെ കഥ ക്ലൈമാക്സ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് മുല്ല എന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി റംസി ഫായിസിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം മുല്ലയിലെ ജാസ്മിനെയും ഷാനിക്കയും നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഈ കഥയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എല്ലാ ഭാഗവും ശ്രവിച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് എൻ്റെ അഗൈതവമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി പലരും കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പെൺ ശബ്ദം കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് സ്റ്റുഡിയോ തുടക്ക തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കഥ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെൺ ശബ്ദം ഈ ടൈമിൽ പോസിബിൾ അല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ച മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ അതെന്ത് ശബ്ദത്തിൽ കേട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഡിറ്റർ ആരാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നൂഞ്ഞേരി സ്വദേശിയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷാഹുൽ മലിൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വരുന്ന കഥകളിൽ നിങ്ങളുടെ എവിടെയും നിറഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് നന്മകൾ വരട്ടെ ഫർഹാൻ വേഡ്സ് ജാസ്മിൻ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിലെവിടെയോ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി ഒന്നുകൂടെ ആ അക്ഷരങ്ങളിലെ കണ്ണോടിക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നടുങ്ങിപ്പോയി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ജാസ്മിൻ തൊട്ടടുത്ത് ആ ഫർഹാനും അപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച സത്യമാണ് നോ എനിക്കൊരു വെള്ളാരം കണ്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ ഉള്ളിൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന സങ്കട തിരമാലകൾ ഒരു അട്ടഹാസമായി പരിണമിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാസ്മിൻ അരികിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തു ജാസ്മിൻ ഒരലർച്ചയോടെ ആ വിളിയിൽ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞ എണീറ്റു കണ്ടത് സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം നോക്കി രാത്രി ഒന്നര മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായത് കൊണ്ടാവണം ഉറക്കം എന്നെ തലോടാതെ പോയി അകന്നത് കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ പിഴച്ചു പോകുമോ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം ഇനി യാഥാർത്ഥ്യമാവുമോ രാവിലെ തന്നെ ഉമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു എന്നെ കണ്ടതും ഉമ്മ ദേഷ്യത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുഞ്ചിരിയോട് ഉമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോയിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫയൽ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ഉമ്മ ഇതൊന്നും നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ സന്മനസ് കാണിക്കണം വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിന്നു അതെന്തായിരിക്കും എന്നാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പറയാം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ വലിയ വീടടക്കം എല്ലാ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും അവകാശം ജാസ്മിൻ്റെ പേരിലാണ് ഉപ്പാപ്പ എഴുതി വെച്ചത് ആ രഹസ്യം ഇവിടെ ഉമ്മാമക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ജാസ്മിന് പോലും അറിയില്ല അന്ന് ജാസ്മിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകത്താളുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഉപ്പാപ്പയുടെ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ജാസ്മിൻ്റെ ഉമ്മ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഉപ്പാപ്പ അന്ന് ജാസ്മിൻ്റെ ഉമ്മാമയെ ഉപേക്ഷിച്ചത് അവർക്ക് മാനസികമായ തകരാറുകൊണ്ടായിരുന്നു സമ്പന്നനായ ഉപ്പാപ്പയുടെ വീട്ടുകാർ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു അതിലുണ്ടായ മക്കളാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ അടക്കമുള്ള അഞ്ച് മക്കൾ അന്ന് അവളുടെ ഉമ്മാമയോട് കാട്ടിയ അകലം ഇന്ന് ജാസ്മിനോട് സഹതാപം കാട്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു ഉപ്പാപ്പയുടെ മകളാണ് ജാസ്മിൻ്റെ ഉമ്മ എന്നുള്ളത് അവളുടെ ഉമ്മാക്കറിയാമായിരുന്നു ഉപ്പാപ്പയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പായി എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഉപ്പാപ്പ അവളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും ഈ രഹസ്യം ആരും അറിയരുതെന്ന് അവളുടെ കൈവള്ളിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല സ്വന്തം മക്കൾ ഭിന്നിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒരുമയോടെ കഴിയണം അതാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ ആഗ്രഹം അതിന് കൂട്ടായി ജാസ്മിൻ്റെ നല്ല മനസ്സും കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം എന്ന് ഉപ്പാപ്പ അവളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കാരണം ഈ കുടുംബം തകരാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് വരെയും അവൾ ആ രഹസ്യം മൂടിവെച്ചത് ഫയൽ
കാരണം ഉമ്മയുടെ കണ്ണില് അവൾ ഇപ്പോഴും സെർവൻ്റ് ആണ് എന്നാ എന്റെ ലക്ഷ്യം അവളല്ല ഉമ്മ പണം പണം മാത്രമാണ് അവളെ എന്റേതാക്കുന്നതോടുകൂടി അവളുടെ പേരിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നമുക്ക് സ്വന്തമാവും ഉമ്മാക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ഉമ്മയുടെ തീരുമാനം അറിയണം അവളെ നിന്റെ ഭാര്യ ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ആരും അറിയാതെ അവളെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം വന്ന് തറച്ചത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ തളരാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്റെ ജാസ്മിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകും ഞാൻ ആ ഈ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചതാ പക്ഷെ അവളെ കൊന്നാൽ ആ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അവള് മരിച്ച അതിന്റെ അവകാശിയാവുന്ന അവളുടെ സഹോദരനാണ് അതിന് അവൾക്ക് സഹോദരനില്ലല്ലോ ഷാനി പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ആര് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് സെമീറാനിയുടെ മോന് സാബിർ അവളുടെ സ്വന്തം കൂടപ്പെറപ്പാ ആ രഹസ്യവും ഞാൻ ഉമ്മയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോ എല്ലാം ഉമ്മക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞ ചിത്രമായി മാറി സ്വത്തിനോടുള്ള ആക്രാന്തം മൂലം ഉമ്മ സമ്മതം അറിയിച്ചു പക്ഷേ ഫർഹാൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുതന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മ കൂടെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെയും ജാസ്മിന്റെയും കല്യാണം നടക്കാൻ വഴിയില്ല അതിന് തടസ്സായിട്ട് ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ വ്യവസായ പ്രമുഖൻ ഫർഹാൻ ഫയാസിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ കൽബ് കവർന്നത് ഇതേ ജാസ്മിനാണ് അവളെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അവന് വേണ്ടെന്ന വാശിയിലാണ് ഫർഹാന്റെ പെണ്ണായി അവൾ മാറിയ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരി അവളായി മാറും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി പൊളിയും അവൾ അവന്റെ പെണ്ണാവാൻ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഉമ്മ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നീ പറഞ്ഞു വരുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഷാനി ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ജാസ്മിന്റെ പേരിലാണ് സ്വത്ത് മുഴുവെള്ളെന്ന സത്യം താനായിട്ട് ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട തനിക്ക് ജാസ്മിന് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ആഹാ ബെസ്റ്റ് ഉമ്മ എന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തല്ലോ ഇല്ല ഈ കാര്യം ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ വാക്കിരുന്നു പിന്നെ ഉപ്പയെ കൊണ്ട് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ഷാനി ഈ കാര്യം പറ ആ ഫർഹാൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്ന നീ പറയണ് നാളെ അവന് അവന്റെ ഫാമിലി ഇവിടേക്ക് വരും ഒരു പെണ്ണുകാലിൽ ചടങ്ങിന് നാന്നി കുറിക്കാൻ അതിലൂടെ അവന്റെ പെണ്ണാണ് അവളിൽ നിന്ന് വാക്കാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ അവിടെയാണ് ഉമ്മാക്ക് റോള് അതൊരല്പം ചീപ്പായ കാര്യമാണ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് ഇജ് വളച്ചു കെട്ടാതെ കാര്യം പറ ഷാനി അത് പിന്നെ അവര് വന്ന നല്ല സ്വീകരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഞാൻ വരവേൽക്കും ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും മുന്നേ ഉമ്മ അവിടേക്ക് വരണം ഷാനിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നവളോ മാത്രമേ തനിക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ പരട്ടയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണം എന്തേ പറ്റുമോ ഞാനൊരു പേടിയോടും ചമ്മലോടും കൂടിയാണ് അത് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഉമ്മ ഹലാക്കിലെ ചിരിയാണ് എന്റെ ഷാനിയെ ഇതാണോ ഇത്ര ചീപ്പായ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമാണോ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പഠിച്ചോന് നമ്മൾ ഉമ്മ ചിത്രക്ക് പൊളിയാണോ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മ അവരോട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വീട്ടുകാർ നാണം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ തകർത്ത് അഭിനയിക്കൂട്ടോ അതെന്തിനാണെന്ന് ഉമ്മ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ എന്നെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് മോനെ ഷാനി ഈ നാടകമൊക്കെ ഓളെ സ്വത്ത് സ്വന്താക്കാൻ മാത്രമാണോ അതോ നിനക്ക് അവളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മുഹബത്ത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യം ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നപ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരം നൽകുമെന്നറിയാതെ ഞാൻ നിന്ന് പരിങ്ങി അത് പിന്നെ ഉമ്മ അവളോട് മതി ഷാനി ഈ ഉരുണ്ട് കളിച്ച് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ് നീ കരുതിയത് എന്തായാലും എൻ്റെ മോൻ്റെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം സ്വത്തുണ്ട് സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട് അതിൽ പരം വേറെന്ത് വേണം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതാണിടും അവളെ മരുമകളായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ പര്യവസാനം കുറിച്ചപ്പോൾ അതിനു പിന്നിലെ മായാജാലം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ നീ നോക്കണ്ടടാ ഞാനിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരിക്കും നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നോടെല്ലാം ചെപ്പുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓളെ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നിപ്പോയി സാരല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് അവളുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗായിട്ട് തന്നെ അവളോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകളെയൊക്കെ സ്നേഹമാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളോട് പകരം വിട്ടാൽ നമുക്ക് ദേ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ കാതിനെ കുളിരണിയിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫർഹാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ
നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കും പറ്റും എന്തേ ഷാനി ബലിയുടെ കുഞ്ഞിന് ഉദരത്തിൽ ചുമക്കുന്നവളെ ഫർഹാൻ ഫയാസിന് ഇനി വേണ്ടടി ഷാനിക്ക ഞാനത് പറഞ്ഞതും അവൾ ഒരു അലർച്ചയോടെ എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്താ അനാവശ്യം പറയുന്നതാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഇത്രക്ക് ചീപ്പാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല അവളുടെ ആ വാക്കുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രാമയുടെ വെറും റിഹേഴ്സൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയാനുള്ള സാവകാശം കൂടി അവൾ എനിക്ക് തന്നില്ല നീ എന്റെ ഷർട്ട് ഇതുവരായിട്ട് അയൺ ചെയ്തില്ലേ ദാ വരുന്നു ഫർഹാൻകാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷർട്ട് ഫർഹാൻകാക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് കുറച്ചു നേരം കണ്ണിൽ നോക്കി നിന്നത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല മൂപ്പുര കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കണി കണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വിളിച്ചു പോകുന്നത് ഒരാഴ്ച കൂടിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ കണി കാണലൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ അതും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫർഹാൻക എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും ഞമ്മൾ മുല്ലയെ തന്നെ കണിയാണ് എന്തേ ഓഹോ എന്നാ ഒന്ന് കാണല്ലോ മോളെ ജാസ്മിൻ എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഫോൺ റിങ്ങിയാ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരായി ഒന്ന് പോയി എടുത്തു നോക്കിയേ ഫർഹാനിക്കയുടെ ഉമ്മയുടെ ശബ്ദം കാതിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കയോടൊന്നും മറുത്തു പറയാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ നാമം ഷാനിക്ക എന്താടി നിനക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ ഇത്ര മടി ഇനി നമ്മളെയൊക്കെ മറന്നാവോ ആ ഞാൻ മറന്നു ആരാങ്ങള് നമ്പർ മാറി വിളിച്ചാണോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഞാൻ ഷാനിക്കാനെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നിന്റെ കെട്ടിയോ ആഹാ മൂപ്പര് കലിപ്പിലായി ആഹാ അതിനെന്റെ കെട്ടു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പര് മാറി തന്നെയാ അപ്പോ നിന്റെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ എങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാട്ടോ നിന്നെ കെട്ടാൻ ആണോ എങ്കിൽ മോനിങ് പോര് ഇപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിക്കോ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ഇന്ന് തരാം അല്ല പിന്നെ എങ്കിലേ നമ്മളിതാ എത്തി ഈ ആ ഫോണിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞേക്ക് ഷാനിക്കയുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത് മൂപ്പര് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് എട്ട് മാസത്തോളമായി ഇനി കല്യാണത്തിന്റെ തലേനാൾ മാത്രമേ വരൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുക ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഞമ്മൾ തിരിഞ്ഞു ദേ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഷാനിക്ക ആശ്ചര്യത്തോടെ ഞാൻ ഷാനിക്കയിലേക്ക് നോട്ടമറി മുന്നേ ഷാനിക്കയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി വന്നു എന്റെ സാബി അവനെ കണ്ടതും എന്റെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഓടിപ്പോയവനെ കെട്ടിപ്പുണർന്നു നാളുകളായി ഞാൻ എന്റെ സാബിയെ കണ്ടിട്ട് അവനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഞാൻ ഷാനിക്കയെ പാടെ മറന്നിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഷാനിക്കയെ റൂമിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷാനിക്കരികിലേക്ക് നടന്നടക്കുമ്പോൾ ഷാനിക്ക എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്താ ഷാനിക്ക ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ നമ്മൾ സംശയഭാവത്തിലത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാൻ ഇയ്യല്ലേ ഇപ്പൊ സാബിയെ പോയി കെട്ടി പിടിച്ച് ഞമ്മളെന്താ പിന്നെ പോസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണോ ഷാനിക്കയുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്ന് അയ്യടാ ചെക്കിന്റെ ഒരു പൂതി കണ്ടില്ലേ അതൊന്നും നടക്കില്ല മോനെ ഡീ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് മോൾക്ക് പ്രതിഫലം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തോ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അതും പറഞ്ഞ് ഷാനിക്ക വീണ്ടും അതേ നിൽപ്പ് തുടർന്നു അത് കണ്ട സാബി ആ കൈ തട്ടി മാറ്റി ഇതൊന്നും ഇവിടെ ചെലവാവില്ല മോനെ ഷാനിക്ക ജാസ് ഞമ്മൾ സമ്മതം കൊടുത്താലേ ഇനി എന്തു ചെയ്യൂ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഷാനിക്കാക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ദാ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി വേണ്ട നന്ദി നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാനല്ലേ ആ എന്നോട് തനിക്ക് ഇത്തിരി പോലും സ്നേഹമല്ലല്ലോ അതും പറഞ്ഞ് ഷാനിക്ക മുഖം തിരിച്ചു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരിയടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പതിയെ ഷാനിക്കയുടെ കാതിൽ പോയി സാബി കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കൂടി ക്ഷമിക്കേണ്ട ഷാനിക്ക അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ആവാലോ കണ്ണീർക്കി കാണിച്ച് ഞമ്മളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു പക്ഷെ സാബി നോക്കി നല്ല ഗൗരവം കാണിച്ച് മൗനം പാലിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു അപ്പോഴാണ് സാബി വന്ന് ഷാനിക്കയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവന്റെ മുഖത്തോടെ അടുപ്പിച്ചത് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള മടി കാരണം ഷാനിക്ക മുട്ടുകുത്തി അവന്റെ മുന്നിലിരുന്നു ഷാനിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ജാസൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട നിങ്ങൾ ഞമ്മക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കിസ് താ ഞമ്മക്ക് നിങ്ങൾ കിസ് തന്ന ജാസിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞമ്മൾ ഏറ്റു അവന്റെ വലിയ വായിൽ വർത്താനം കേട്ട് ഞമ്മൾ ഞെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ എന്റെ കൈയും പിടിച്ചു വലിച്ച് അവന്റെ മ
അതിനു മുന്നേ അവൾ എന്നെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കിച്ചണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവളുടെ മുറി ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴയുകയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നത് അവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ചെപ്പുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിലും അവൾ ഒരു നടക്കും വഴങ്ങുന്നില്ല ഞമ്മളാണെങ്കിലോ ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിന് പേര് വരെ കണ്ടുവെച്ച് മനക്കോട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു പാവം ഞാൻ അവസാനം നമ്മളെഴുതിയ നാടകത്തിന്റെ തിരക്കഥ പൊളിച്ചടക്കി നമ്മൾ നിർവൃതി അടഞ്ഞു ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അല്ല പിന്നെ പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി നമ്മളെ ഉമ്മച്ചിയോട് തിരക്കഥ പൊളിച്ച വിവരം പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് ഫർഹാനും അവന്റെ പേരൻസും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്റെ മുല്ലയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അവളോട് അസൂയ തോന്നി തുടങ്ങി വെറും സെർവൻ്റ് ആയ അവൾക്ക് ഇത്ര വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആലോചന വന്നതറിഞ്ഞ് സഫ പോലും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ പതറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു വളയും നമ്മുടെ പേരിൽ എഴുതിയ ഒരു റിങ്ങും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴാ ആവശ്യം വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ പലവിധ സാധന സാമഗ്രികളും കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത് ഇവരിതെന്താ ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ആഡംബരം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്റെ കലിയങ്ങ് ഇളകി പക്ഷേ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തു വന്നവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഞാൻ ആതിഥേയ സംസ്കാരം കീപ്പ് ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ ഫർഹാനെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലേക്ക് അവൾ എന്റെ മുല്ല കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഉമ്മാമയിലേക്ക് ഞാനൊരു നോട്ടമെറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നേർക്ക് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടി ഫർഹാന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നീട്ടിയപ്പോൾ ആ പണ്ടാരക്കാലൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കുകയാണ് കൊല്ലും ഞാൻ ആ തെണ്ടിയെ അത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ കേട്ടോ എനിക്കതൊന്നും കണ്ണിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ സദസ്സിലേക്ക് അവന്റെ ഉപ്പയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നത് മോൾക്ക് സുഖാണോ തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജാസ്മിനെ നോക്കി അദ്ദേഹം അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളൊന്ന് തലയുയർത്തി നോക്കി മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങും മുന്നേ അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ട്രേ താഴേക്ക് നിലം പതിച്ചു ഉപ്പ എന്നൊരു വിളിയോടെ അവൾ അയാൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു അത് കണ്ടതും ഫർഹാൻ ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞ എണീക്കുന്ന നമ്മൾ നോക്കി നിന്നു എന്താ മോള് വിളിച്ച് ഉപ്പ എന്നോ ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച വാക്ക് ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഫർഹാന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഡാഡ് എന്നാണ് അവൻ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ മോള് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ തന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം അയാളുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ജാസ്മിൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ മുറി ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുന്ന കണ്ടു ഉടനെ ഞാൻ അവളെ പിന്തുടർന്നപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത് കയ്യിലൊരു ഫോട്ടോയും പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന എന്റെ ജാസ്മിൻ അവൾ കരികിലേക്ക് നടന്നെടുത്ത എന്നെ നോക്കി അവൾ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ കുഞ്ഞു ജാസ്മിനും അവളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആ ഉപ്പക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ഫർഹാന്റെ ഉപ്പാന്റെ അതേ മുഖഛായ പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തും അയാളിൽ വലിയ മാറ്റം കാണാനില്ല ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഡൈനിങ് ഹാൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ജാസ്മിനെ നിർത്തി ജന്മം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കണം അതാണ് ഒരു നല്ല പിതാവിന്റെ ധർമ്മം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് ഇവൾക്ക് ഇവിടെ കഴിയേണ്ടി വന്നത് എന്നാ നിങ്ങളോ ഇങ്ങനെ ഒരു മകളെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് സുഖലോലുപതിൽ വാഴുന്നു അത് മറ്റൊരു ഭാര്യയും മകനൊത്ത് അതുകൊണ്ടിപ്പോ എന്തുണ്ടായി സ്വന്തം സഹോദരൻ തന്നെ ഇവിടെ പെണ്ണണ വന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞു തീർന്നു ഫർഹാൻ എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച ഒരു ഒറ്റ തള്ളായിരുന്നു ഡാ നിനക്ക് ഇവളോടുള്ള മോഹത്തിന്റെ പേരിൽ പുതിയൊരു കള്ളകഥ മലഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വച്ചേക്കില്ല നിന്നെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞവൻ എന്റെ ജാസ്മിന്റെ നേർക്ക് നടന്നെടുത്തു നിൽക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയും ഇയാളും ഒന്നല്ലേ എന്ന് താൻ പറ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഫർഹാന് നേരെ നീട്ടിയപ്പോൾ അവന്റെ കൈവളിൽ അത് എത്തും മുന്നേ അവന്റെ ഉപ്പ് അത് വാങ്ങിയിരുന്നു അതിലേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണു നിറയുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ജമാൽ എന്റെ ജമാൽ അവന്റെ മോളാണോ നീ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് അയാൾ ജാസ്മിൻ അരികിലേക്ക് നടന്നതും അവളെ വാരിപ്പുണർന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപ്പയല്ല മോളെ പക്ഷേ എന്റെ രക്തം തന്നെയാണിന്ന് നിന്റെ സിരുകളിൽ കൂടി ഓടുന്നത് ജമാൽ എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളർന്നവരാ ഞാനും നിന്റെ ഉപ്പയും കൗമാരൻ ഞങ്ങളെ രണ്ടു വഴിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ ഞാനൊരു പ്രവാസിയായി അവനെ കുറിച്ചൊരു വിവരം പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു
പടച്ചോൻ എഴുതി കൂട്ടിയ തിരക്കഥ കണ്ട് നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫർഹാന്റെ എങ്ങലടികൾ അവിടെയാകെ നിറഞ്ഞു നിന്നത് എന്തോ അതുവരെ എനിക്ക് അവനോട് തോന്നിയ ദേഷ്യമൊക്കെ എങ്ങോ പോയി മറിഞ്ഞിരുന്നു അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ അവനരികിലേക്ക് നടന്നടുത്തപ്പോഴേക്കും അവൻ എന്നെ വാരി പുണർന്നിരുന്നു ഡാ ഷാനി ഞാൻ ഇന്നുവരെ കിനാവ് കണ്ട വെള്ളാരം കണ്ണുകൾ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിന്റെ ആണോടാ പറയടാ അല്ലാന്ന് നെയ്യെങ്കിലും പറയടാ എന്റെ മനസ്സിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ എല്ലാത്തിനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഫർഹാൻ തന്നെയാണോ ഇതെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു അവനെ എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ പെട്ടെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നത് ജാസ്മിൻ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എന്നെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ കൽബ് നിറയെ നീയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ നിന്റെ കൽബ് മഹറായി കൊടുത്ത് അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടാൻ എൻ്റെ അളിയൻ തയ്യാറായിക്കോ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ അവളെൻ്റെ പെങ്ങള ഇതുവരെ അവളെ അനുഭവിക്കാത്ത സുഖ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി അവളെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പെങ്ങളായി എൻ്റെ ഡാഡിനൊരു മോളായി ഉമ്മക്കൊരു കൂട്ടായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എതിരി നിൽക്കരുത് കാരണം ഇവളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ തികച്ചും അർഹതയുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് ഈ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഡാഡാണ് സോറി എൻ്റെ ഉപ്പയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നവര് അവൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ജാസ്മിൻ അത് നിരസിച്ചിരുന്നു കാരണം അവൾക്ക് സാബിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാബിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് അവളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിതിന് കൂട്ടിയെന്നേ പറ്റൂ ഒടുവിൽ എല്ലാവരുടെയും നിറ സാന്നിധ്യത്തിൽ പടച്ചോൻ തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുല്ലയുടെ കൈകളിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അടയാളം കുറിച്ചു നിറക്കണ്ണുകളോടെ സാബിയെ നോക്കുന്ന അവളെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു തിരിച്ച് സാബിയെയും അവൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്നവരെ എനിക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കായി ഞാൻ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന മഹർ പണിതെടുക്കാൻ അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് ജാസ്മിൻ അവരുടെ മകളായി ഫർഹാൻ ഫയാസിന്റെ പെങ്ങളായി അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രവാസിപ്പട്ടം എടുത്തണിഞ്ഞു അല്ല മണവാളച്ചക്കിന് ഇവിടുന്ന് എന്താലോചിക്കുക അവിടെ ഒരാൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നിറവയറുമായി എനിക്കരികിലേക്ക് നടന്നെടുത്ത ഷാഹിയുടെ സംസാരമാണ് എന്നെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് അവിടെ കല്യാണമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ കൽബിനെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയ ദിവസം പക്ഷെ നമ്മളാ മഹറണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളെ മുല്ലയെ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുവരെ നേർക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉഫ് ഇന്ന് വല്ലാത്ത മൊജത്തിയായിരുന്നു പെണ്ണ് നമുക്ക് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുളിയിൽ കോരുന്നു നിങ്ങളോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ ഇതെന്തോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നേ എന്റെ ഷാഹി പോയി കടന്നാട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഉറക്കം കളയുന്ന അത്ര നല്ലല്ലോ കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെല്ലട്ടെ ഓ എന്തൊരു സ്നേഹം ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നേ കാണായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ നേരം വെളുപ്പിക്കുന്നു അതും പറഞ്ഞവൾ നമ്മളെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് പോയി ഞാൻ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണ് സാബിയോട് കത്തിയടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ടത് അവൾക്ക് നമ്മളെ കാണാഞ്ഞിട്ടുള്ള യാതൊരു സങ്കോചവും ആ മുഖത്തില്ല പടച്ചോനെ ഇനി ചിലപ്പോൾ അവൾ ഈ കുട്ടി പിശാസിനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കിടത്താൻ പറയാവോ നമ്മളെ കൊന്നാലും അതിന് വിടൂല എന്തോന്നാ ഷാനിക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യ രാത്രി എൻ്റെ ജാസ്നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിച്ചല്ലോ ദേ ചെക്കൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഡയലോഗ് കേട്ടങ്ങൾ ആദ്യ രാത്രി എന്നൊക്കെ ഈ പഹനെ എങ്ങനെ അറിയാം ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ ഇതും അറിയും ഇതിനപ്പുറം അറിയും ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയി തന്നാൽ നമ്മൾ ഓളെ ബോറടി മാറ്റി കൊടുക്കാം ദേ നമ്മളത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെക്ക രണ്ട് കിഴക്ക് നമ്മൾ വയറ്റത്തോട്ടും തന്നിട്ട് രണ്ട് തുള്ളും തുള്ളിയും ഓടിപ്പോയി എൻ്റെ മണിയറയിൽ ഓളും ഞാനും മാത്രമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളുടേതായ ലോകം മുറിക്കുള്ളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിന് വരവേറ്റു ആ വെള്ളാരങ്ങണകളിലെ തിളക്കം കാണാൻ അതെ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഷാനിബും മുല്ലയും ഒന്നായി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മഹറിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ മുല്ലയെ ഷാനിബ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ഇനി ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫർഹാൻ ഫയാസ് ആ നമ്മളിവിടെയുണ്ട് എന്നെ എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമാണെന്നറിയാം പലരും എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ അത്രക്ക് ഭീകരണമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഷാഹിയുടെ അനിയത്തി സഫയില്ലേ ഓളെ നമ്മൾ അതിനിടയിൽ വളച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അത് ഓളോടുള്ള മൊഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച നമ്മളുടനെ താമസം ഷാനിബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റും അതാണല്ലോ അവിടുത്തെ നിയമം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക